小白。呀，小白姐，你这要出去啊？啊，有事啊？是有一件事要跟你说，这咱们村里面有一个百岁的老人去世了，所以啊，这算喜丧，也是个喜事。这咱们啊，各家各户都派出来一个人去他们家给他们帮忙。啊，就这事啊？我不去。这你怎么能不去呢？这咱们村里边每家每户都要去人呢。他们愿意去是他们家的事儿，反正我是没空，我还忙着呢，哪有空去那儿呀？你忙什么呀？你这天天在家不也没什么事儿吗？去帮帮忙呗。这大家都是乡里乡亲的，这咱们村不都说了吗？谁家有一个红白喜事的，咱们村里面都抽出来人去帮忙的。谁给他们乡里乡亲的呀？就那帮土鳖。哼，小薇姐，实话跟你说吧，我啊在城里买了套房子。这过几天啊，我就要搬走了。反正这个村儿以后我也不回来了。他们呀、啊，爱怎么看我怎么看我。反正啊，我也不会啊，以后跟他们相处的。小白，这话你说的太早了。你说这人老几辈的都是在这个村里边，就算你搬到城里边，这家里边也有人呀、啊。这万一家里边有一个什么红白喜事的，这总归会需要人帮忙的呀。反正你无论怎么说啊，我就是不去，你爱怎么着怎么着。还有事没事啊？没事我就走了。没事了是吧？没事，走吧。小白，小白什么呀？小白啊，你说你也真是的，这大老伴的给我说丧事，都会去。哎，你可考虑好了，你这要不去，你家有事人家不会来帮忙的。这人怎么这样呀？哎，到了。大白，婶儿，这次叫你们过来，就是说说咱们村修路的这件事情。村长。你终于提要修路的事了，这路啊早就该修了。这一到下雨的时候，全是泥，难走死了。是是是，你都不知道，一赶上阴天下雨啊，我接我大孙子呀，哎呀那个泥呀、啊，弄一身都是的。修这条路啊，我没意见，没意见就好。是啊，也考虑到这条路确实也该修了，这咱们村啊出行干嘛都不方便，所以啊我就想修。但是修这条路的话，有几个要点需要大家统一一下。看了一下，这路的旁边呀、啊，都有家里边的祖坟都在那的。这个祖坟呀、啊，首先要先迁走。村长，这修路还要迁祖坟呀、啊？这要是迁了，我迁哪去啊？再说了，我这就一个女人家在家，迁祖坟这么大的事儿，我一个女人我也办不来呀。村长，是啊，你们家的祖坟不也在这儿吗？你迁不迁呀？迁，我怎么能不迁呢？我是咱们村的村长，我肯定要起到带头的作用啊！第一户迁的就是我们家，那就好，有你这句话呀，我这心里啊就踏实了。我也迁。还有啊，大美，你担心的事情啊都不是问题。咱们村里边只要有事情，每家每户都会出一个男丁来帮忙的，所以啊，你看找人的话要花不少钱的。这每家每户啊出一个人，这钱咱们就省下来了。咱们呀、啊，只要管一顿饭就行了。哎呀，能这样啊，真是太好了！咱们村里的人啊，就是好，这都是啊，你的功劳啊！咱们啊，互帮互助，这有什么事啊？这大家啊，齐心协力的，真好做的。是啊，你说咱们呀、啊，都是乡里乡亲的，谁家能没有一点事情啊？这样做起来啊，都方便。是是是，这些啊，功劳都是村长的，还是你带领的好，你管理的管理有方。别这么说。说明啊，咱们乡里乡亲啊，都是比较好相处的人。村长，那既然你都这么说了，那我也同意迁。只不过，那边的祖坟啊，不只有咱们三家的，还有那个城里面那个小白的，他家的怎么办？他家的祖坟啊，到时候我会打电话通知他的。到时候他迁不迁，那就是他的事情了。村长，他那个人呀、啊，目中无人。哎呀，我们呀、啊、都不想跟他来往。是啊，村长。我还记得那时候咱们村的百岁老人去世，去请他的时候，你看他说的那些话多难听啊，而且都不愿意过来帮忙的。这现在祖坟，你去找他，他会同意签吗？那也就不是咱们操心的事了。这我只负责通知他，他如果不签的话，那后边咱们就不管了。行行行，他这种人最好少理。那行，你们都没意见，这件事就这么决定了。行，那行，咱们走吧。大美，你们俩今天叫你们过来，就是跟你们说一下这人员的分配。好，这咱们村啊，我统计了，咱们村啊有八个男人在家里边的，所以你们两家，我我统计了一下，一家四个。行，村长，只要他们愿意来我家帮忙，等事情办完了之后
，我给他们买烟买酒，然后再管饱饭。对对对，我也是。来了来了。哎，怎么是你啊？我是，你怎么在这儿啊？小白，小白姐，你怎么来了？小白姐，这我不是听说，这我们这老家的祖坟要迁吗？所以啊，不是过来跟你说一下这个事儿吗？啊、哦，这个事情你不用跟我说，我那天打电话不跟你说了吗？你直接找人迁走就行了。哎呀，小白姐，你看你这话说的，这咱们村不是有现成的吗？我今天的意思啊，就是你看能不能在咱们村给我找几个人啊，把我们家祖坟给迁一下。行、啊。你是谁呀、啊？你不是城里人吗？你怎么能用着我们这乡下人呀、啊？我们这乡下人可都是土包子呀！呀，王婶，你看你这话说的，什么乡下人土包子呀？我也是这咱咱们村的嘛。嗯，你看这我有困难了，咱们不应该互相帮助吗？还帮助呢？可算了吧，你可是城里人，我们这些农村人能帮上你什么忙？哎呀，他们，你这说的什么话呀？这。这这以前是我做的不对啊，我知道错了。你看你们呀、啊，不是也有祖坟要迁吗？这正好咱们一起迁，多省事啊。谁跟你一起？啊？这我们家的祖坟也是这街坊邻居、乡里乡亲们来帮我迁的。他们至于帮不帮你，啊，那谁知道呢？我估计啊，人家肯定不愿意。你看你们这话说的，哎呀，我我不找你们。那个小薇姐，要不你出面找几个人？你是咱们村村长呢，他们应该都听你的。小白，这个忙我恐怕帮不了你，你还是自己想办法吧。哎呀，小薇姐，你怎么可能找找不到呢？你这样，你跟着找，我出钱，你看行吗？出钱？那你能出多少钱？你看这样行不行？去一个人啊，干一天，我给他一百。一百？你们俩正好在座呢，先问问你，你们愿意吗？我才不愿意呢。我也不愿意，他一百块钱看不起谁呢？你不是有钱吗？使劲砸呀！两百，切，我们家不差那两百块钱。我也是。你们不愿意去啊？有人愿意去？村长，你找人说说，这是说不定就有人愿意去了呢。啊，小白，我就实话跟你说了吧，别说出两百，你就是出一千，咱们村啊也没有人愿意给你帮这个忙。就是。我们农村人啊，虽然挣的没有你们城里人多，但是我们农村人啊有骨气，不跟那种不三不四的人来往。就是自己目中无人，现在想让人帮你啊，没门儿。小白，你也别怪他说话难听，这也是你自己咎由自取。你想一想，这咱们村大大小小的事情，找你的时候，你哪一次出过出过面给人家帮过忙呀？这乡里乡亲的，为的什么呀？不就是谁家有事谁家去帮忙吗？你老是不给别人帮忙，现在你用着别人了，你觉得别人会来给你帮忙吗？有些时候这事情不是钱能解决的。小白，我奉劝你一句，你现在是有本事了，有能力了，在城里面买了房子，不在家里边住，但是做人呀、啊，咱不能忘本。你不管走到哪里，你都是这个村里面的人。这俗话也说得好，做人留一线，日后好相见。做事情啊，别做的太绝了。我知道了，那那我先走了。